വെയിലിന് ചൂടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ വെള്ളത്തിന് വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ് നല്ല അടിപൊളി തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പ് നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം നിൽക്കുന്നത് ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ആറന്മുളയെ കുറിച്ചും ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കാഴ്ചകളെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറയുന്നതിലും ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയ ആളാണ് സുജിത്ത് സുജിത്ത് ഭക്തൻ ടെക് ട്രാവൽ ഈറ്റിൻ്റെ സുജിത്ത് ഭക്തൻ പുള്ളിയെ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല കാരണം നാല് ലക്ഷം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞേ ഇതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളത്തുള്ളത്തുള്ളത്തുള്ളത്തുള്ളത്തുള്ളത്തുള്ളത്തുള്ളത്തുള്ളത്തുള്ളത്തുള്
ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൗതുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറച്ച് പെയിന്റിങ്സ് കലാകാരന്മാരുടെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ ആറമ്പുളയുടെ പരിസര ഭാഗത്തായിട്ട് ഏകദേശം അമ്പതോളം കൃത്യ കൗണ്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അമ്പതോളം വള്ളങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഓരോ കരയ്ക്കും ഓരോ വള്ളമുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ചെറുകോല എന്ന് പറഞ്ഞ കറിയുടെ വള്ളത്തിൽ വള്ളപ്പുരയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വള്ളപ്പുരയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ വള്ളപ്പുരയ്ക്ക് അകത്ത് കിടക്കുന്നത് പുതിയ വള്ളം ഈ പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് പഴയ വെള്ളം ഇത് പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിച്ച വെള്ളമാണ് അപ്പൊ ഈ പഴയ വെള്ളം ആലപ്പുഴയിൽ എവിടെയോ ആർക്കോ കൊടുത്തു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ പുതിയ വെള്ളമാണ് വള്ളപ്പുറയ്ക്ക് അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഓരോ കരക്കാർക്കും വള്ളങ്ങളുണ്ട് ഏകദേശം അമ്പതോളം വള്ളങ്ങളുണ്ട് റാന്നി എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങ് ജന്നത്തിലേന്ന് വരെ ആറമ്പുള വള്ള സന്ധി ആറമ്പുള വള്ളങ്ങളുടെ സമയത്ത് വള്ളം വരും വള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ വള്ളങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് പള്ളിയോടം എന്നാണ് പലരും പറയും ഇവരെന്താ വള്ളം വള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പള്ളിയോടം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വള്ളങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് ഇതിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തെ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പിലും പറയിലും എല്ലാം ഒരേപോലത്തെ ഷെയ്പ്പായിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം പുറകിൽ നീളം കൂടുതലാണ് ചെല്ലപ്പൻചേട്ടനാണ് ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ് മെയിൻ അപ്പോൾ ചെല്ലപ്പൻ ആശാരി എന്ന് പറയാം ചെല്ലപ്പൻ ചേട്ടൻ ഞാൻ വിളിക്കും ചെല്ലപ്പൻ ചേട്ടാ ഈ വള്ളം എത്ര ദിവസം എടുത്തു പണിയാനായി ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ട് പണിതെടുത്ത അപ്പൊ അതിന്റെ ആ അധ്വാനം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഒമ്പത് മാസം ഒമ്പത് പേര് പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് വെള്ളം ഇവിടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ കാണുന്ന വീടൊക്കെ രണ്ടു നില മുങ്ങി അത്രക്ക് ഹൈറ്റിൽ ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നദിയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് മണൽ തിട്ടകളൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഏഹ് പ്രളയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഉഷ്ണവും ഏഹ് വരൾച്ചയിലൊക്കെ നട്ടുച്ചയാണ് നല്ല ചൂട് മണലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചുട്ട് പൊള്ളി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരമൊക്കെ വെള്ളത്തിലിരിക്കാം നീന്താനുള്ള ഒരു 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 സെറ്റപ്പ് അല്ല നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്ന് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചത് ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് നമുക്ക് പോവാം അതെ എല്ലാരും വന്ന് ആറ്റിലിറങ്ങി കുളിക്കണമെന്നൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നു സൂക്ഷിച്ച് നീന്താൻ അറിയാവുന്നവരെ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇറങ്ങാം നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം വെയിലിന് ചൂടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ വെള്ളത്തിന് വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ് നല്ല അടിപൊളി തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടന്നാ മതി ഇങ്ങനെ വാട്ടർ മസാജ് അതെ സൺബാൻ അടിക്കാൻ വരുന്ന ഒഴുക്കുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ തോതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കല്ലെ പിടിച്ചാ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ കല്ലെ പിടിച്ചാ കിടക്കാം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരാണെന്നുണ്ട് കാര്യമില്ല ഞാനും എന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനും ഒന്ന് ആറ്റിലിറങ്ങി കുളിക്കുന്നത് അതിന് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് അങ്ങോട്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നതിന് സുജിത്തിന് താങ്ക്സ് നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചൂട് വെയിലിന് നല്ല ചൂടായിരുന്നു തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വെള്ളം സൂപ്പറാണ് ഒന്ന് കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് നമ്മുടെ ആറമ്പള വള്ളംകളി നടക്കുന്ന ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാലറി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആൾക്കാർ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിന്റെ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് സത്ര കടവെന്നും കൂടെ ഈ സ്ഥലത്തിന് വരും കാരണം ഇവിടെ ഒരു സത്രമുണ്ട് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സത്ര കടവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കയറാൻ പോകുന്ന വള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാലമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വള്ളക്കാരുണ്ടാവും ഈ കര ഈ തടിയുടെ അപ്പുറത്തോട്ടും ഉപ്പുറത്തോട്ടും പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു യാത്ര പോകാൻ പോകുന്നത് പലയിടത്തും ആഴം കുറവാണ് വെള്ളം ഇപ്പൊ കുറവുള്ള സമയമല്ലേ സമ്മറല്ലേ പക്ഷെ ഒഴുക്കുണ്ട് കേട്ട
സുജിത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സുജിത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേലാണ് മലക്കരയത്തെ ഹൗസ് ആറമ്മുള ഭാഗത്ത് വന്നാൽ താമസിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് നല്ലൊരു നാടൻ അന്തരീക്ഷം കുറേ ഏറെ മരങ്ങൾ ജാതി മരങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ചക്കയുണ്ട് ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാവുണ്ട് മാവുണ്ട് ആഞ്ഞിലിയുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഏറെ നല്ല നല്ല മരങ്ങൾ നല്ല തണലും അതുപോലെ തന്നെ പമ്പാ നദിയുടെ തീരത്ത് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതൊന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കയറാം വാ നിങ്ങൾ നടന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് ആണ് അതായത് പണ്ടൊക്കെ വെള്ളം ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചക്രം നമുക്ക് ചക്രമൊക്കെ കണ്ട് വേണം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറാനായിട്ട് അകത്തും ഉണ്ട് കുറെ ചെയ്ത് കുറെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കയറി കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളെയും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കണമല്ലോ വാ നമ്മൾ കയറി വന്ന അന്നേരം ലിവിങ് സ്പേസ് ആണിത് ലിവിങ് സ്പേസിൽ ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് ഒരു കുളം പോലെ ആക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ മേളിൽ ലൈറ്റൊക്കെ വരും അതേപോലെ ഇവിടെ പഴയ കുറെ ഉരുളി അതേപോലെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള വലകളും അതെല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല വലിയ വിളക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നാൽ ഇതൊരു സിറ്റിങ് സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ വന്ന ആറമ്പള വന്നാൽ ആറമ്പള കണ്ണാടി കണ്ടി തെണ്ടിത് ആറമ്പള കണ്ണാടിയാണ് ആറമ്പള കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചില്ല് ഉപയോഗിക്കാത്ത കണ്ണാടികളാണ് ആറമ്പള കണ്ണാടികൾ എല്ലാം മെറ്റലിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ തൊടരുത് ആറമ്പള കണ്ണാടിയിൽ ഒരിക്കലും തൊടരുത് അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ക്ലാവ് വരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസ് വരും അതേപോലെ റാന്തൽ പഴയ കാലത്തെ റാന്തൽ കുറെ പഴയ പഴയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ രസമുണ്ട് ആന്റിക് പീസുകൾ പല ടൈപ്പ് റാന്തലുകളാണ് ഇതൊന്നും മോഡൽ അല്ല ശരിക്കും പഴയ കാലത്തെ റാന്തലുകൾ തന്നെയാണ് അതേപോലെ രണ്ട് നമ്മുടെ പറ പറ അതുപോലെ അളക്കാനുള്ളത് നെല്ല് കോരാനുള്ള സാധനം ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയത് ഇതിങ്ങനെ നെല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നിർത്താനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഈ പറയും വിളക്കും അതേപോലെ അളക്കുന്ന സാധനങ്ങളും ഒന്നും അല്ലാതെ അടിപൊളി സാധനമാണ് പെട്രോൾ മാക്സ് പെട്രോൾ മാക്സ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഓർമ്മ വരുന്ന ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്ത് ഇതും തൂക്കിയാണ് ക്രിസ്മസ് കരോളിന്റെ വീടുകളിൽ പോവാ പാട്ടൊക്കെ പാടി അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ കാള വണ്ടിയിലൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം പെട്രോൾ മാക്സ് ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാനേ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് അതെ ചക്കയൊക്കെ എടുക്കുമ്പം ഈ കറയാണ് നോക്കേണ്ടത് കറ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ പോണം പോണം കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ള കറയാണെങ്കിൽ വിളഞ്ഞതല്ല വിളഞ്ഞതല്ലെന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ ഇത് നല്ല പരുവമാണ് ശബ്ദം കട്ടി അപ്പോ നമ്മുടെ ശരത് പ്രോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചക്കയുടെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ വിളഞ്ഞ ചക്കയാണ് നമുക്ക് വേവിക്കാനായാലും പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനായാലും പഴുപ്പിക്കാനായാലും നല്ല സൂപ്പർ ചക്കയായത് ഇതിപ്പം നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആ കഴിച്ചു നോക്കാം നല്ലപോലെ വിളഞ്ഞാണ് ഇത് വിളഞ്ഞ ചക്കയാണ് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം പച്ച ചക്കയാണ് പഴുപ്പിച്ചിട്ടില്ല പഴുപ്പിച്ച് വേണേൽ കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് കഴിക്കാം എനിക്ക് ചക്കപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ജീവൻ നല്ലതായിട്ട് നൂറുള്ള ചക്ക തകർക്കും നമ്മൾ
ചക്കയൊക്കെ പറിച്ച് ചക്കയൊക്കെ അടർത്തി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് കുളിച്ച് റെഡി ആയി ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നു പുഷ്പ ചേച്ചി ഇവിടെ ചക്കയെല്ലാം അരിഞ്ഞ് നല്ല വേവിക്കാൻ പരുവത്തിലാക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പുഷ്പ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇച്ചിരി ചക്കയൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ചൂടത്ത് ഈ സമ്മറിന്റെ സമയത്ത് എന്തിനാണ് ഈ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് പൊരിയുന്നത് ക്യാമ്പ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഫീലാണ് ഒരു ആഘോഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്യാമ്പ് ഫയർ സുഹിത് പറ ക്യാമ്പ് ഫയർ എന്താ സംഭവം ശരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ പണ്ട് സ്കൗട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പിനൊക്കെ പോയിട്ട് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വയനാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ക്യാമ്പ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചൂടാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ അതിൻ്റെ ചുറ്റിന് കൂടിയിരിക്കും എല്ലാവരും പാട്ടൊക്കെ പാടും കഥകൾ പറയും പാടുണ്ടാകും സാറുണ്ടാകും സാറെന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും കഥകൾ പറയും ശരിക്കും കഥകൾ പറയാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും മൊബൈലൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിന് ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാക്കിൽ ഗ്രില്ല് റെഡി റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പക്ഷികളുടെ കളകളതാകും സീ വീടുകൾ ഇങ്ങനെ അലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പമ്പ നദിയിൽ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഫീലാണ് ആ ഫീലൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് അനുഭവിക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫിഷും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവലിയല്ലേ കരിമീനും ചിക്കനും കൂടെ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇതാ നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ കുറെ നേരം ബാനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അല്ലേ നല്ല കുറച്ചു നേരം വെച്ചാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ മേലെ വെച്ചതാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മസാല കയറും രണ്ട് മണിക്കൂർ മേലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചുറ്റെടുക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ സുജിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നാറിലെ ആ തണുപ്പത്തൊക്കെ ഈ ഗ്രില്ലും ക്യാമ്പ് ഫയറും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും കിടുക പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്നാറിലെ തണുപ്പ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തണുപ്പ് ഇല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം തണുപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ നമ്മൾ അതെ അപ്പൊ നമ്മളെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജോയിച്ചാനാണ് സുജിത്തിന്റെ ജോയിച്ചാൻ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരനാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് അപ്പൊ ഞാനിത് സൂക്ഷിച്ചു നിന്നില്ല എന്റെ മൂഡ് കത്തിപ്പോ അപ്പൊ ഇതാണ് ജോയിച്ചാൻ ജോയിച്ചാൻ എല്ലാ വിധ താങ്ക്സ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്തിട്ടുണ്ടാവണോ അല്ലെ നോക്കട്ടെ അടിപൊളി ഗ്രില്ല് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രില്ല് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷമയില്ല ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കഴിക്കാം അതെ ഏതാ എല്ലാവരും വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുള്ളു ഏതാ ഏ ജ്യൂസി നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതേ അടുത്തൊന്ന് വന്നു വയ്യോ ഇതാണ് സാധനം ഇതാണ് നല്ല മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത അടിപൊളി ചിക്കൻ കാല് അല്ലേ അല്ല സജിയേട്ടനെ കാണണം ഞാനത് തീയുടെ പുറത്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ സൈച്ചേട്ടനാണ് ഇതിന്റെ മസാലയുടെ സൈച്ചേട്ടൻ മട്ടണും ബീഫും ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയോടെ ഉണ്ടാക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് ബീഫ് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല കിടുക്കം ബീഫ് ഉണ്ടാക്കും ആള് ഒരു രക്ഷയില്ല സൂപ്പർ ആണ് ഇതും സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ നെയ്യ് പുറത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് അല്ല വെണ്ണ പുറത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെ
ഇനി ഞാൻ ഇത് ബാബുരാജിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബാബുരാജ് എന്നെ ചവിട്ടിക്കൂടും പുള്ളി കുറെ നേരമായിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും സുചിത്തൂടെ ഓരോരോ കാലിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഇനി ബാബുരാജിന് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ഫുഡിലേക്ക് കയറാം തൽക്കാലം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു ഇനി ഇവിടെ വന്ന് സജിയേണിനെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നടക്കണം സജിയേണിനെ ആണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പുള്ളി ആണ് താരം ഇതാണ് സജിയേട്ടൻ സുജിത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് സജിയേട്ടന്റെ കൈപ്പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളി രുചിയാണ് സജിയേട്ടൻ പ്രിപ്പറേഷൻ അടിപൊളിയാണ് സജിയേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പത്തിന് കറിയുന്ന മീൻ പൊള്ളിച്ചതുണ്ട് അത് അടിപൊളി പൊള്ളിച്ചതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചക്ക വേവിച്ചതുണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഫുഡിലേക്ക് കിടക്കാം ഫുഡിന്റെ എൻജോയ്മെന്റ് ആവും എനിക്കിത് പൊട്ടിക്കാൻ പേടിയാവും കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ആ സ്വൽപ്പ ക്രീമോട് കൂടി വേണം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എടുത്താൽ കഴിച്ച കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അതിന്റെ ആ മഞ്ഞ മഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടണം അത് ഒരു സ്വൽപ്പം അല്ലേ ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അതും കുരുമുളക് കൂടെ ഉപ്പൂടെ ഒക്കെ കൂട്ടി ഇതുപോലെ കണ്ടാ ഇതിങ്ങനെ അതാ മഞ്ഞയുടെ രുചി കുരുമുളകിന്റെ രുചി അപ്പത്തിന്റെ ആ രുചി അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഈ മഞ്ഞയുണ്ണിയും വെള്ളയും ഉത്സയുടെ വെള്ളയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വേണം നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ആ അപ്പത്തിന്റെ രുചിയും മുട്ടയുടെ ആ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് ഡബിൾ ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഓ സൂപ്പറാണ് കള്ളൊക്കെ ചേർത്ത് അപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇത് കള്ളുകൂടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല കള്ള് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോടയം ഭാഗത്ത് സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് കള്ള് ചേർത്താണ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക നമ്മള് അപ്പവും പുൽസയും ഒക്കെ കഴിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ കഴിച്ചു ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ സാധനം തനി നാടൻ സാധനം അതായത് ചക്കയും മീൻകും എന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനിത് എങ്ങനെ കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ല മീൻചാറ് നല്ല കൊടമ്പുളിയൊക്കെ ചേർത്ത മീൻചാറ് നന്മീൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മീൻച മീനാണ് നന്മീനാണ് നന്മീൻ കറി നെയ്മീൻ നെയ്മീൻ നന്മീൻ അതെ നമ്മളിവിടെ നെയ്മീൻ 
എനിക്ക് നമ്മള് മലബാർ പാത്രയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഈ മീൻകറി കിട്ടുന്നില്ല തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും അതിനോട് അതിൽ ഇഷ്ടം പ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരത്തിൽ കൊളമ്പുളി അരച്ച മീൻകറിയാണ് ശരിക്കുമുണ്ടല്ലോ നല്ല നാടൻ കുത്തിരി ചോറ് കൊടമ്പുളി അരിച്ച മീൻകറി കുറച്ച് തൈര് ഒരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഒരു ഉണക്ക മുളക് വറുത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ ചക്ക ഒക്കെ ഇട്ട് ചക്ക എടുത്ത് അതിനകത്ത് ചോളയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ചക്ക വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടോ നമ്മളല്ല സജീകരണമാണ് ചെയ്തത് അതിനകത്ത് തേങ്ങ ഒക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കടുവ് വറുത്ത് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാ മീൻ ചാർ നോക്കണം ഇതാണ് സുജിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല എരിവുള്ള മീൻ ചാർ തേങ്ങ ഒന്നും അരച്ചാലിത് തേങ്ങ അരക്കാതെ നല്ല എരിവുള്ള മീൻ ചാർ ഇത് കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നന്ന നന്നായിട്ട് കാണാവുന്നതാണിത് ഈ മീൻ ചാറിൻ്റെ കൂടെ നെയ്മീൻ അല്ലെങ്കിൽ നന്മീൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതാ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്ത് ചെറിയൊരു പൊടി അത് മീനിൻ്റെ പൊടി ചക്കയുടെ ആ ചെറു മധുരമുണ്ടല്ലോ ചക്ക വേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മധുരമുണ്ട് അതുപോലെ തേങ്ങ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് അതിനകത്ത് അരച്ച് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് ഓ ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ഫുഡാണ് തനി നാടൻ സൂപ്പർ ഇവിടെ മീൻ ചാരം ചക്കയെല്ലാം ഉണ്ട് ആ കൂടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതും ഇതാ ഇത് ഒരു നോർമലായിട്ട് ഷാപ്പിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് കഴിക്കാൻ പറയും അവരാദ്യം എണ്ണയിൽ വറുത്തിടും പൊരിച്ചിടും അതിനുശേഷം വാഴയിലിൽ പൊതിഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യം പൊരിച്ചിടും എന്നിട്ടാണ് വാഴയിലിൽ പൊതിഞ്ഞ് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് അത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പൊള്ളിച്ചിടും പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണയിൽ ചുടുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് പൊള്ളിക്കാണ് ചില താമസം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഇതിനാണ് രുചി ഉണ്ടാവുക എണ്ണയിൽ പൊള്ളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പോവാണ് എണ്ണയിൽ പൊള്ളിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊളി പുറത്തെടുത്താൽ പോയി അപ്പോ ഈ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ ഇത് തുറന്നു കഴിയുമ്പോ തന്നെ വാഴയിലയുടെ ആ മണം ഈ അടയൊക്കെ തുറക്കുമ്പോ ഒരു മണയില്ലേ അതിന്റെ ആ സ്മെല്ല് വാഴയില ഇങ്ങനെ വെന്ത സ്മെല്ല് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അറിയാം കരിമീൻ കുമരകത്തൂന്ന് മേടിച്ച കരിമീനാണ് നമ്മുടെ കോട്ടയക്കാരനാണ് ഇതൊന്നും കഴിച്ചു നോക്കണത് നല്ല വ്യത്യാസം നല്ല വ്യത്യാസം ഈ കരിമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് കഴിക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് ശരിക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഏ നന്നായിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മീൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ എല്ല് മാ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ ഫുള്ള് മാത്രമായിട്ട് മാറി പറ്റും അതെ ഞാനൊക്കെ പിന്നെ കരിമീൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ മൊത്തം ദശം ദശം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മാറി ഈ ബംഗാൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ബംഗാളിയാണ് അവിടെ ചെന്ന് മീൻ കഴിക്കുന്നതാണോ അവിടുത്തെ മീനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുള്ളിൻ്റെ എട്ട് കളിയാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്വല്പം ദശ പോലും ഇല്ലാതെ അവർ കഴിച്ചു ഞാൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വാഴയിലയുടെ രുചി കരിമീൻ്റെ ദശയിലും അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാലപ്പം കഴിച്ചതാണ് അത് ബുൾസായി മേളിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ട പാൽ ബുൾസായി അപ്പോൾ എന്ന് പറയാം കള്ളം കള്ളം ഇത് കള്ളപ്പവും കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മത്തി പിടിക്കാനുള്ള കള്ളല്ല അപ്പത്തിന് രുചി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കള്ളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല രുചി അപ്പോൾ അപ്പം ഇവിടെ ഫിഷ് മോളിയാണ് ഇത് നെയ്മീൻ ഫിഷ് മോളിയാണ് നെയ്മീൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫിഷ് മോളിയാണ് അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് സവോളയൊക്കെ ചേർത്ത് വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് സവോള വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ ആദ്യം ഒഴ
അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് വാങ്ങി വെക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നീമീനെ ചേർക്കുക നീമീനെയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കുറുകിയ പാൽ ഒഴിച്ചാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെയ്മീൻ കൂട്ടി ഒരു സ്വല്പം ഫിഷ് മോളി എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇത് കിസ്മിസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് മോളി എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ രുചി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രുചി അതാണ് ഒപ്പം കള്ളപ്പതിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കണം കിസ്മിസൊക്കെ ചേർത്തുണ്ട് കിസ്മിസ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു പുളിയും ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ട് അതേപോലെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ചെറിയൊരു മധുരം ഈ ഫിഷ് മോളിൽ വരും മീൻ എരുവല്ല അധികം എരുവൊന്നുമില്ല എരുവ് തീർത്തും തന്നെ ഇല്ല ഒരു വേറൊരു രുചിയാണ് ഫിഷ് മോളിക്ക് എരുവിലല്ല കാര്യം അതിൽ ആ ഫ്ലേവർ ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഫ്ലേവർ വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നേരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഐസ്ക്രീമും ഫ്രൂട്ട് സലാഡും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ നാടൻ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് തേൻ നെല്ലിക്ക എന്നൊക്കെ പല ഭാഗത്ത് പറയും ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മുറപ്പാ എന്ന് പറയും അതായത് നെല്ലിക്ക ഇങ്ങനെ തേനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് തേനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം പൊട്ടിക്കുന്നതിലും ഞാൻ ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ നല്ല തേനിന്റെ രുചി അതേപോലെ ആ നെല്ലിക്കായുടെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കണം ഇതൊന്നും കൂടാതെ വേറൊരു ഐറ്റം കൂടെ ഇവിടെ അത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റം ആണ് പാനിയും പഴവും പേരുണ്ടോ പാനിയും പഴവും പണ്ട് സദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും പാനിയും പഴവും നിർബന്ധമായിരുന്നു ഇന്ന് പാനിയും പഴമൊക്കെ എവിടെ കിട്ടാറാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് പാനിയാണ് പാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരക്കള്ള് പെർമെൻ്റ് ആ നീര നീര വറ്റിച്ച് 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 നല്ല പാനി പോലെ പാനി പോലെ തന്നെ പാനി ആക്കിയതാണ് ഇത്രയിട്ടാൽ മതി അതിനുള്ള പാനി ആവശ്യത്തിന് അതിനകത്ത് മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള പാനിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പാനിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മുടെ കോഴാണ് ആ പഴത്തിന്റെ ആ അത് ആ ടെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രുചിയാണ് ചെറിയ പുളി പാനിയുടെ നല്ല മധുരമാണ് പാനി നല്ല മധുരമാണ് എനിക്ക് ഒരു കടലപ്പഴം ഇട്ട് കഴിക്കാണ് ഒന്നുകൂടെ പാളയങ്കോണാണ് ഇതിന്റെ പാളയങ്കോണാണ് ഇതിന് കോമ്പിനേഷൻ ചിലര് ഞാലിപ്പോനൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാലിപ്പോന്നോ ഞാലിപ്പോന്നോ എന്താ പറയുന്നത് അത് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ പാളയങ്കോണാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ സംഭവം അടിപൊളി ചെറിയ പുളി നല്ല മധുരം പാനിയുടെ നല്ല മധുരം ഇത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കണം അതങ്ങനെ വായ്പിടി ഇങ്ങനെ 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 മെൽട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി പോകും ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലേ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും സുജിത്തിനെ അറിയാൻ അറിയാൻ മേലാത്തത് വളരെ കുറവാണ് അടുത്ത വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുജിത്തിൻ്റെ ചാനലാണ് ഒരു നല്ല അടിപൊളി രുചിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അത് സുജിത്തിൻ്റെ ചാനൽ കാണും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരുടെ ചാനൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുക തൽക്കാലത്തേക്ക് ബൈ ബൈ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു ജോയിൻ ചേട്ടൻ ഉറപ്പായിട്ട്
ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് താങ്ക്സ് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് സുഹിത്തിന് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം